ik heb me bedacht. Ik ga helemaal niet de tussenbak ertussen uithalen. Ik wil gewoon rijden met de lada. En uh, geen gedoe met... Uh, eigenlijk gewoon geen gedoe. Zolang dat ik er niet geweest ben, dat is zelfs een soort van schimmel op het stuur zit. Nee, het is geen stof. Het is echt een soort van schimmel. Kijk maar, hier op de banken ook. Wordt echt tijd dat hij snel even de zon ziet. En wat liefde. Eerst mijn mooie nieuwe tolset gebruiken. We zijn nu een hele tijd later, want uh, ik uh, had uh, even een, uh, een boutje in uh, mijn tas gedaan. Uh, omdat ik dacht, oh, dan kan ik misschien wel even nieuwe boutjes halen, want ze leken me een beetje half doorgedraaid. En toen uh, kon ik die tas nergens meer vinden met de boutjes erin. Dus een maand later heb ik de tas weer teruggevonden en kan ik het er weer op zetten. Dus even kijken waar ik gebleven was. Spullen, karretje. Zo, het lijkt wel uh, alsof ik rennend uh, ben weg ben gegaan. Wat heb ik ook weer allemaal losgehaald? <laughs> ja, dat is vervelend. Als het al een tijdje geleden is dat je daar gewerkt hebt. Ik zou echt niet meer weten welke bout ik wel en niet vast had gedraaid. Hij draait nu dus niet rond, de kardan as. En ik dacht echt, hoe kan het nou, hoe kan het nou? Maar volgens mij staat dat omdat hij op de handrem staat. Ik ga dat even checken. Ja hoor, draai de wielen. En dan te bedenken dat ik de vorige keer gestopt ben, omdat ik dit nu voor elkaar kreeg. Het is gewoon omdat de handrem erop stond. Ah ja, zo simpel kan het zijn. Knuppeltjes van het blieden inspuiten. Want dan ga ik morgen de remmen blieden. En dan ga ik gewoon rijden met de auto. En dan uh, rij ik hem naar mijn huis. En dan kan de papa Piaggio mooi hier staan. Dat moet ook nog even gebeuren. Maar ik wil gewoon dat de lada gewoon uh, rijdbaar is. En dat is die ook. Oh ja, ik moet dit nog even aandraaien. Zoveel werk dat het me heeft gekost om het eraf te halen. En het kost op zich maar heel weinig werk om hem weer vast te zetten. Maar goed. Dat ziet er zo nasty uit. Dat heb ik nog niet verholpen. Oké, okay, welke is van de remmen? Dit is de koppelingscilinder, slangetje. Koppeling hier. Ik zit er maar met zo'n klein doppie vast. Made in Italy. Ja, ja. Hm. Dat ziet er best helder uit. Koppeling wel. Die ziet er wel goed uit. Kijk, de rem zag er niet goed uit volgens mij. Nee, die is helemaal zwart. Dat vind ik wel een lekker idee om die even... Ook, oh ja, omdat die remleidingen, die hadden ook allemaal vocht aangetrokken. Mooie wespennesten. Toeter. Die zit helemaal vol, niet helemaal leeggelekt dus. Dit lijkt mij de ruitensproeier. Oh, hier. Niet openen. Oh. Oké, okay, als ik dat niet mag openen. Is dit dan de waterreservoir? Nou, die is leeg. Helemaal leeg. Helemaal verroest ook. Dat is wel een beetje met die Portugese auto's. Die, uh, die doen geen koelvloeistof in, uh, in de waterreservoir. En dan... Uh, Roest het helemaal weg van binnen. Ik moet koelvloeistof halen. Ik moet remreiniger halen. Uh, ik moet remvloeistof halen. Even kijken wat van dot dat ook weer moet zijn. Volgens mij gewoon dot 3. En dan uh, ga ik nu even weer die 40 op de nippels sprayen. Zo. Dit is die gore pissenbed die ik dacht dat het een moertje was. Deze auto heeft gewoon twee... Ventilatoren. Ik bedoel, een Lada is toch echt wel een stukje stoerder dan de Fiat Panda, vind ik. Dan heb ik hier ergens zo'n bleeding spuitje. En dan... What? Yo! Oh, mijn reddende engel. Oh, ook mooi. Ik kan het daar mooi in. Zo, op bord heb ik ook nog steeds niks opgeschreven. Ik doe alles uit het hoofd. Oh, de geur. Ruitenwisse vloeistofgeur lijkt net alsof je aan een hele schone auto zit te werken. Deze open. Nou, moet je eens kijken wat voor gore drap. Uw. Dus 
suck it up. Even hier met een papiertje in. Ik heb geen wc-papier. Dus ik moet even een rol van de tantes jatten. Dit en daar in hun keukentje. Dus de kust is veilig om een rol wc-papier te jatten. En een rol een roze wc-papier. Haar laatste, gelukkig wel haar ene laatste. Ik heb dus weer de 40 remreiniger. Was, had ik gewoon een keer uh, remreiniger nodig. Dat is alleen maar uh, de dure dingen. Ja, Oké, okay, doe maar, anders kan ik ook niet door. Dat is zo irritant. Want heel veel als ik dan in de doos kijk, dan denk ik... Uh, Oké, okay, remreiniger, remreiniger. En dan zie ik weer de 40. Denk ik, ja, dat is het niet. Dat is natuurlijk uh, olie. Totaal niet handig. Ik heb wel eerder de remmen gebleed van de andere Lara Niva. En waarschijnlijk moet ik ook echt terugkijken in dat YouTube filmpje wat ik heb gemaakt. Uh, hoe het zit met die uh, dubbele um, nippels vooraan. Welke je eerst doet. Dit is niet wat erin zat. Maar ja, ik ga hem helemaal doorspoelen. En ik stop er dot 4 in. Ik ga niet met remreiniger in het bakje. Want dan heb je dat in je bakje zitten. En dat gaat dan ook door je leidingen heen. Nou, het bakje ziet er wel uh, nog heel uit. Geen gaten. Opvullen die hap. Ik heb me laten vertellen dat zeg maar, dot 4 dat ermee te maken heeft. Tegen wat voor hittes uh, die kan en zo. En... Uh, dat viertje beter is dan drie. Uh, maar ik weet ook dat niet alle leidingen zo tegen dezelfde remspul kunnen. Dus ik twijfel wel een beetje. Maar ja. Ik heb namelijk mijn telefoon niet bij me. Dus ik kan niks opzoeken. En soms is het ook wel goed. Soms heb ik de neiging om ook echt te veel te gaan opzoeken. Zo van, uh, ook oh, ga dit doen. Even checken of het wel goed is of niet. En dan, man oh man, hey, dan ben je in plaats van een, uh, een uur, ben je gewoon een hele dag bezig met het een of ander. En dan um, ben je er wel zeker van. Maar ja, dan ben je ondertussen ook niet echt verder gekomen. En nu heb ik gewoon zoiets van fuck it. En als het niet goed is, dan doen we het weer opnieuw. Ik wil nu gewoon ook even stappen maken. Even niet een uh, gat door het flesje heen boren. Dat is allemaal wel heel netjes, maar even geen zin in. Ga er niet boven mijn auto gieten, want als je misschiet wil je dat juist niet op je auto hebben. Nog iets? Had hij wel. Nou, hier heb ik ook al zo'n mooi gat. Ik moet goed onder. Maar gaan pompen dan. Heb ik overal aan gedacht? Geen idee. Ik heb dit. Uh, ik doe het nu uit mijn hoofd. Dat ding is open. Dat flesje. Dat moet gewoon niet opgaan. Nou, midden is remmen. Daar gaan we. It's bubbling. Indruk maakt hij druk. Als ik loslaat, dan zuigt hij het op. Zie je dat? Oh, daar komt het al. De gore smerrie met allemaal luchtbellen erdoor. Het is altijd goed om te zien als wat je aan het doen bent nut heeft. Oh, god, oh, god, oh, god. Hey. Pas als ze helder door de buis heen gaan, mag ik stoppen met bieden. Niet helemaal tot het einde van de voetpedaal. Dat zei de meneer in de winkel vandaag, dat uh, dat slecht is voor je rempomp. Even kijken. Oh, daar komt ie. Kijk, al die gore bruine smurrie eruit. Met lucht. Dat is wel heel lekker. Oh, kijk dan. Het is gewoon zwart. Zo goor heb ik het nog nooit gezien. Nasty. Geeft wel voldoening, hè? Al die smurry eruit te zien gaan. Nou, geen lucht meer. Wel een gore kleur. Oh ja, kijk. Dit is al geen gore kleur meer. Ik doe het nog even een ronde. Weet je wat ik nou merk? Is dat omdat ik dit nu weet wat ik moet doen? Het ook echt sneller gaat. En dat is echt zo'n fijn gevoel. Want ik had niet zo heel lang hiervoor. Ik denk, oh, ik doe wel hoe ver ik kom. Maar dan zie je gewoon, wow, ik weet nu wat ik aan het doen ben. Ik kan gewoon lekker door, door, door. Trap nog tien keer. Doois. Tres. Quatro. Cinco, seis, 
seis, sete, oito, nove, dez. Naar Choco Bruin, naar lekker blond. Blondie. Deze dicht. En goed afspuiten. Oké, okay, ik zet hem erop. Dit is trouwens een buis van 5 mm. Doorsnede aan de binnenkant, is perfect. Ruim open. Kijk of je nou ziet wat ik doe. Volgende dag. Ik heb de autosleutels gevonden. Dan kan ik de stuurslotten afhalen. Oh ja, ik denk dat het aan deze kant. Dat is niet zo. Dus aan deze kant wil ik wel raar bij laden. Moet ik moet gewoon even afhalen anders. Ik die mooi open gedraaid. Dan kan ik er mooi bij. Andere scheur. Als het open is. Ik denk dat dat een APK afkeurtje is. En nou krijgen we dat gezeur met dat we dit niet los krijgen. Zeker. Hmm. Ik ga het er even met een helemaal rondom sleutel proberen. Ja, hij is los. Ik had dus even in plaats van deze, die mist toch een kantje, uh, die rem, uh, rem, remsleutel. Ik had even die met rondom, van mijn verjaardag, van uh, mijn liefie. Mooie gedoor sleutels. En uh, zie maar, dat heeft gelijk hier narigheid uh, gewerkt. Nou zit hij los, dat zie je wel. Kip inderdaad plaats, ja. Ik ben hier ook kip, dat je dat er niemand had. Er komt helemaal niks uit. Het is wel open. Zo. Dan ga ik deze even dicht zetten. Dan ga ik eerst die andere, die hoogste proberen. Ik doe nou eerst even de bovenste. Die onderste, er kwam niks uit. Dus op de remtrap even kijken of het nu goed gaat. Als hij niks doet, dan uh, weet ik het ook niet. Ik wil hier zo mijn camera. Geef statief. Wat is zo hoog? Dat stoeltje. Nippels uh, voor, hier links en twee nippels uh, rechts. En het lukt me vrij slecht om de remvloeistof door één van die twee nippels heen te duwen. Dus ik heb nou een idee om gewoon allebei de nippels open te zetten van één kant en die gewoon tegelijk te bleeden. Kijken of dat uh, wat beter werkt, want uh, ja, nu uh, komt er eigenlijk niet zoveel uit. Doet hij iets? Doet helemaal niks, jongen. Wat voor de. Pilekes. Nou, mijn double bleed action mocht niet baten. Het lukt gewoon echt niet. En uh, ik moet een bleed apparaat gaan kopen. Dit dichtdraaien en wachten tot het binnen is. En klaar. Misschien kijk ik ondertussen nog even naar de koelvloeistof. Even onder de auto kijken waar het bleeding nippeltje voor de koelvloeistof zit. Want dan kan ik dat alvast doen. En vullen en zo, ja. Ik kan ook wel twee dingen tegelijk werken. Maar is dat het? Even mijn nieuwe toolset erbij hoor. Dat briefje er nog in. Dat is wel heel uh, nieuw. Zo. Een sleuteltje uit elkaar. Ja, precies. Ezel krijgt geen twee keer zijn haar onder het wiel. Als hier water uitkomt zo meteen, dan loopt het allemaal hier die plaat in. En sowieso valt het op mijn hoofd. Ik ga een bril op doen. Ik vertrouw het voor geen meter dat ik geen koelvloeistof in mijn ogen krijg. Deze. Die ga ik losdraaien. Het wordt al nat. Het wordt al nat, dat is een goed teken. Ik kan ook zo niet meer terug naar het leven zonder sleutels met ratels. Oh mijn god, wat een verademing is dit. Ik verwacht, oké, okay, ik kan hem al met de hand draaien. Oh ja, water. Heel zwart en roestig. Ah, niet in mijn mouw. Alles op de camera. Oh nee, alles in mijn mouw. Snel. 
Oh, so goor. Dat is best roze. Oh, damn it. Oh, het gaat helemaal mijn rug in. Oh, mijn rug en op de camera en oh. Oh, het is ik ben helemaal nat. Oh, met olie? Nee, met koelvloeistof. Oh, zo. Ja. Hoe doen andere mensen dit? Er zat nog wel wat in. Het was niet zo dat die, omdat het reservoir leeg was, was ik daar benieuwd van. Hoe kan dat nou? Ik zal even opvangen. Best roze. Oh, wacht. Nee, het was groen. Even goed kijken. Het was groen. Een beetje roestig roze. Ik zie groen en roze tegelijk. Zouden er twee soorten koelvloeistof in zitten? Ik dacht even dat het veel goren zou zijn omdat het bakje zo roestig was. Zou ik anders gewoon een nieuw bakje bestellen? Kan ook. De roest kan natuurlijk ook in de waterpomp zitten. Ja, nou ja. Niet van het water drinken, kat. Is ba, moet je niet van drinken. Er zat groene koelvloeistof in. Hij ziet er nog eigenlijk behoorlijk groen uit. Als het eruit ziet, lijkt het weer rood. Wat is het voor weer? Ik heb hier een kraantje om de hoek. Dus in principe zou ik uh, vrij makkelijk uh, hier even een slang heen kunnen leggen. En dan kan ik hem even doorspoelen. Snel voordat de tante het ziet. Zo, hartstikke mooi. En dan laat ik het dus helemaal spoelen. Zeg maar, ik laat het gewoon zo helemaal even spoelen. En dan pas draai ik hem weer dicht en vul ik het met uh, koelvloeistof. Oh ja, we moeten op een gegeven moment ook de motor laten draaien. Ja, ik heb nog allemaal dingen te doen uh, ermee. Ik heb geen zin in weer een nat pak. Dus ik uh, probeer nu die schroef verder los te draaien van boven. Dat lukt. Nu komt er dus een roze... Wauw, er zat gewoon groene en roze koelvloeistof in. Oké, okay, nu is die open. Nu ga ik de kraan openzetten, zodat er in die slang water komt. En dan spoel ik het even door en dan ga ik op tijd de bakken beneden wisselen.